Բարև ձեզ հարգելի էրուստադի տողներ, առատ հեռուստան կերության եթերում ինչպես միշտ ժամը տասնինին, շտապ ոգնություն հաղորդ հաշարն է և ինչպես միշտ մենք խոսում ենք ամենա կարևորի մարդու առողջության մասին, 54-39-34 է մեր հեռախոսահամարը զանգահարեք ձեր հարցերով կամ ուղարկեք դրանք շտապ ոգնություն շնի կար ենք հրավիրել լիլիտ խաճատրյանին, հոգեբան նորից եմ հիշեցնում մեր հերախոսահամարը 54-89-34 զանգահարեք ձեր հարցերով։ Բարև ձեզ լիլիտ, շնորակալություն որ ժամանակ տրամադրեցիք և եկակ, սիրով լիլիտ, երբ մարդը ծնող է դարնում, պաստորեն բացի հորմոնալ այդ վերադասավորումներից, ավել չիշտ երևի թե ամեն ինչի հիմքում հենց դա է ընգնում, մարդում ոտ նաև հոգեբանական տարբեր փոպոխություններ � գիտեք ծնող դարնալ իսկ ապես բազմավունքթյոնալ և բավականին բարդ գործ ընթացեց, հավոգ սրտի մեր հասրագության մեջ այդ կան էլ չի գիտակցվում, շատերին թվում է թե միայն վիզիոլոգիական ծնելույությունը արդեն ծնող դարնալու պատրաստակամություն է, բայց այն ինչ ծնող դարնալ իրենից շատ եսպես պատասխանատու հոգեբանական շատ ճանքեր չինքիքեր պահանջող գործ ընթաց է, որի մեջ ամենակար է, որ ագույնը պատասխանածվություն է, ծնողական զգացումն է երեխային նկատմամբ, իր սեպական տարածքը, հոգեբանական տարածքը � աղջիք երեխան արդեն վաղ մանկությունից պատրաստ է, հա, վիզիալոգյապես արդեն ինքը կարծես նախապատրաստվում է անենթատ, որ հետագայում ինքը հղիանալու է, երեխա է ծնելու և դարնալու է մայր, այսինքն ավելի զգայական է, ավելի շուտ է զգում, ծնողական զգացումը կան հորմոտ է տեղի ունենում հեն այո սոցիալական չուստվաններ է սկսում ձևավորել իր մեջ են առաջին աշխոժասպան բարդույթ է երբ որ երեխայի մոտեղի է ունայնում ծիծաղում է, կարծես մարտահրավեր է նետում արդեն հարաբերություններին, հոր � ճիշտ էի պաստորեն, որ ամենա առաջին բանը, որ ծնող լինելուց, դարնալուց հետո լինում է մարդու հետ, կնոչ, գուծ է և տղա մարդ կանց, դա պատասխանատվության գեր, պատասխանատվության զգացումի առաջանալն է, արդնանալն է, որ դու միայնք ես համար չես ապրում այլ նաև այնիակի որը ծնվել լույս աշխար է եկել կո ընտանիքում։ Որը իր մեջ շատ հաջելույություն է կարծես մեծացնում եմ իմ նմանակին, իմ շարունակողին, իմ հետնորդին և ծնողի մոտ սկսում եմ բազմավունքթյոնալ պատասխանատվություն էր և սնելու, և հակցնելու, և հոգեբանականը տալու, և լավ մարդաստիրակե� ծնող, ով ունի բազմաթիվ վախեր, հա, իրիսկ սեպական կյանքի նկատման բնականաբար վախերել են առաջանում, թե ինչ եմ անելու նաև իմ ապագա երեխայի հետ, ունի չլուծված խնդիրներ, իրիսկ ծնողների հետ, սրանք սկսում հոքր պետք է գովազային դաթար ունենանք, խոսենք գովազդից հետո կշարունակենք մեր զրույց արգելի էրուստադիտողներ, այսօր մեր հյուրն է հոքեբան լիլիտ խաճատրյանը և մենք խոսում ենք ծնողների հոքեբանության մասին, այս պահի
Արատի եթերում շարունակում է շտապոքնություն հաղորդաշար, արգելի էրուստադի տողներ, այսօր մեր յուրն է հոգեբան լիլիտ խաճատրյանը, մենք խոսում ենք ծնողների հոգեբանության մասին 54-89-34 է մեր հեռախոսահամարը � հարցինի շուրջ, դա հենց այդ ամենահիմնական խնդիրների աղբյուրը չէ, չէ, որ ինչքան էլ, որ մեր երեխան է, բայց նա մեր նմանակը չէ այդ կան էլ, եվ պետք է ինքնուրույնություն ունենա։ Այս հարցին կարող ենք մոտելնալ երկու տեսանգյունից, մի տեսակետն այն է, որ ծանկացած ծնող, երբ որ երեխա է ծնում, ձերպազացում է իրիսկ սեպական, մավա նկատմավ ունեցած վախից, այսինքն կագոյություն � իր նմանակին տեսնելը և անընթատ վերաբերվելը որպես իր հոգեբանական առանհատկություններ կրողը և իր բոլոր վարկաձևերի կրկնողը հոգեբանական շատ բարդություն է առաջասնում երեխայի մոտ։ Ինչու, որովհետև որպես կանոն երեխան ինքը, ինքնուրույն անհատը և ծնված տվյալ ժամանակա շրջանում և տվյալ պահին այլ արտակին գործոնների ազդեցությունների կրողն է և այլ ընտանիքում է, կան իր ծ անդուլյատրելի է։ Իսկ որպես կանոն ծնողները շատ կիչ են գիտակցում սրամասին։ Եվ իրենց կիսատ մնացած գործերը և իրենց անձի ինքնությունը շարունակելու առումով փորձում են անընթատ երեխաներին հորդորել, պատջել գիտակցում է գուծ է և կարողանա, եթե ինքը գիտակցում է, որ ասենք, թե ես ապրում մեի չարկաշ կյանքով, իմ մանկության տարիներին և հիմա ամեն ինչ պետք է անեմ, որ իմ երեխան արկայի պես ապրի, այդ մանկության Եթե ես լավ եմ երկում։ Ես խատասխանատու եմ եղել, ես եկել եմ տուն, անմիջապես անցել եմ իմ դասերը անելուն, երեխանել պետք է հետպես լինի։ Ես իշում եմ, որ փոքր ժամանակ, երբ որ մեր տանը հյուրեր գալի, ես շատ մտացում է, որ այն ինչ ես չեմ ունեցել իմ մանկությունում, կամ այնպես ինչպես իմ հետ եմ վարվել իմ մանկությունում, դա շատ դաժան է, դա շատ ծավալի է, ես անեմ այնպես, որ իմ երեխան նույն պատմության մեջ հակարակ հաստոր են։ կամ զգալ ավելի լավ։ Ըրինակ բերեմ, հա, երբ որ ծնողը բերել է հոգեբանական կենտրոն երեխային, ասում է, ես փոքր ժամանակ զրգված էի շատ լավ հակնվելու հնարավորություններից, ինչ չեր տրվում ոչ ինչ, բայց � ամեն ինչ ինձ զրկելով, բայց երեխաս մի եվ նույն է զգում են, որ ունի կոմպլեկս, պարդոյթավորվում է իր հասակակիցների շրջանում։ Այսինքն երեխային ինքը շարունակում է դիտարկել իրի սեպական անձից ելնելով, բան և ընգնում է մեկ այլ ծայրահեղության մեր, մի եվ նույն է ծնողը շարունակում է տարապել երեխայի չարթարացված վարքով։ 
շատ հաճախ լիլիտ այդ ամենը եւ առաջին դեպքը եւ երկրորդը որոնց մասին մենք մինչ այժմ խոսում ենք ծնողները հիմնավորում են ծնողական սիրով մենք ասում ենք մենք քեզ ամենա շատն ենք սիրում մենք քո ամենա լավն ենք ուզում եւ նականաբար մեզնից լավ ոչ մեկը չի կարող պատկերացնել թե ասենք թե դու ինչ մասնագիտություն պետք է ընտրես կամ դու որ աղջկան կամ տղային պետք է ընտրես եւ չեն թողնում մենք հա բոլորս երևի չենք թողնում երեխաներին շատ հաճախ ինքնուրույն կայացնել իրենց որոշումները ինչպես ծնողը որ տեղից սովորի որ դպրոցում ինչպես ինքը ճիշտ գնահատի իրավիճակը ամեն ժոպե ամեն հարցով պետք է ինչ որ մասնագետների դիմել հոգեբանից ու թե նաև հոգեբուժներից սկսած կարևորագույն խնդրի մասին եք խոսում խոսում եք այն մասին որ իսկապես մեզ մոտ չկա ծնողավարման դպրոց եւ չկա ծնողական հմտություններ ուսուցանելու այդպիսի մի ակադեմիական տեղ որտեղ որ ծնողները պետք է հասկանան ինչպես վարվել երեխաների հետ աշխարհում ոչ երկիր ունի նման դպրոց գիտեք կան շատ հասարակական կազմակերպություններ կոնկրետ ես աշխատում եմ նման ատիպ հասարակական կազմակերպությունում որը որ կոչվում է ծնողական դպրոց հենց ծնողների հետ մենք իրականացնում ենք ծնողավարման հմտություններ տրեյնինգային աշխատանքներ որի նպատակն է ծնողների մեջ ուսուցանել հա տարիքային զարգացման առանձնահատկություններն ու օրինաչափությունները եւ ճիշտ կապ հաստատել երեխաների հետ կողանալ ճիշտ մտնալ երեխաների բազմա թիվ խնդիրներին եւ կարող անալ ճիշտ մտնալ նաեւ իրենք իրենց իսկ սեփական խնդիրներին կան այդպիսի կենտրոններ որոնք որ իրականացնում են բայց իհարկե այդտեղ քչերն են հաճախում շատերը համացանցից են ստանում այդ ինֆորմացիան որը ժամանակի ընթացքում սա կդառնա նաեւ պարտադիր ծրագրերից մեկը հույս ունենք որ նաեւ սա կմտնի դպրոցական ուսուցման ծրագրում հենց ընտանիք հա ընտանիքի կառավարում ընտանեկան մոդելներ եւ այլն եւ այլն որի մասին ես ինքը շատ մտահոգված եմ եւ ազմաթիվ անգամ բարձրացնում եմ այս խնդիրը շատ կարևոր է բավականաչափ կարևոր է իսկ ձեր հարցին պատասխանելու համար այն երկու հա առանձնահատկությունները երբ մենք մենք քննարկեցինք երբ որ ծնողը փորձում է իր նմանին տեսնել կամ հակառակ այն ինչ ինքը չի ունեցել փորձում է դրա հակառակը տալ երեխային դնել սերը ծնողական սերը երկու սնել բավականաչափ սխալ մտեցումներ են եւ հիմա հարց կառաչանա ինչ պետք է անել այս երկու դեպքերում էլ ծնողը պետք է կարողանա ազատագրվել իր սեփական պատմությունից եւ երեխային երբ որ ծնողը կարողանում է մտենալ որպես ինքնուրույն էակ իր սեփական պահանջներով իր անհատական առանձնահատկություններով արդեն խնդիր է լուծվում այսինքն առաջին հերթին ծնողը ինքը պետք է ազատվի իր մանկության բարդիտներից պրոբլեմներից այլ շատ բարդ է այնքան ասեք ինչպես իհարկե այլ շատ մեխանիզմներ ունի հետո նոր սրանից հետո ծնողը կարող անում է երեխային տեսնել իր իսկ առանձնակի պատմության մեջ հակառակ դեպքում ծնողի պատմությունն ու երեխայի պատմությունը խառնվում է իրար եւ դառնում է մի շատ բարդ պրոբլեմ այո իսկապես ֆիքսում են որ մենք միայն քո լավն ենք ուզում բայց արդյոք դա երեխայի լավն է դա միայն քո լավն է հարգելի ծնող դա քո ժամանակի մեջ եւ քո պատմության մեջ կամ քո կերտած դասերից հետո դա շատ լավ էր բայց այս երեխայի համար քո ամենա ցանկալին եւ ամենա լավը կարա դառնա ճակատագրական եւ տառապալից երեխայի ողջ կյանքի համար լիլիտ մենք արդեն հարցեր ենք ստացել էլեկտրոնայինով ընթերցեմ առաջինը բայց մինչ այդ խնդրում եմ ձեր կարծիքը առաջին ինքնուրույն որոշումը երեխային որ տարիքում կարելի է թողնել ինչ է նշանակում ինքնուրույն այսինքն եթե օրինակ այդ ամենա երևի ծեցված օրինակը հա որ ասում են եթե երեխան ուզում է կարմի շորը հակնել դուք մի ստիպեք որ կապույտն է որովհետև մանկապարտեզում կապույտ են ուզում ասենք եթե երեխան արդեն կարողանում է տարանջատել կարմիրն ու կապույտը որնը այսինքն այն այն հասցունները ոչ մի դեպքում պետք է չհակադրություն չստանա ինքը այնքան միջինը գտնելու բարդ գործ ընթաց է իհարկե մենք երեխային պետք է խրախուսենք երեխային պետք է խթանենք որ այո ինքը պետք է կատար ինքնուրույն որոշ ունել եւ կարողանա ամբողջությամբ իրականացնել բայց եթե մենք նայենք սոցիալիզացիայի տեսանկյունից երեխան երբ է դառնում արդեն անznavorություն երբ որ սոցիալիզացվում է իսկ սոցիալիզացիան իրենից ներկայացնում է բավականին բարդ գործ ընթաց այն է երբ որ մարդու բնազդային ցանկությունները ճնշվում են 
օրենքներով, նորմերով, կանոններով։ Այսինքն երեխան սկսում է հասկանալ ինչ պետք է անի, ինչ չպետք է անի, ինչ է ուզում, ինչ պետք է կարողանալ կառավարել եւ այլին։ Սա բնական մարդկայնացման գործ ընթաց է, որի միջով որ պետք է անցնի երեխան։ Բայց այն որ մենք պետք է շատ դեպքերում այո առողջ հոգեկան ունենալու համար կանգնենք երեխայի կողքին եւ թույլ տանք որպես երեխան ինքնուրույն որոշում ներկայացնի, պետք է անենք։ Այո, ընթերցեմ հարցը։ Հարգելի հոգեբան խնդրում եմ ասեք, նորմալ է երբ 34 տարեկան տղան չի կարողանում ամուսնանալու համար ինքնուրույն աղջիկ ընտրել նա կախված է ծնողների կարծիքից եւ սпасում եմ ինչև մայրը մայրը ընտրի իր նման աղջկա։ Ցավալի ոչ թե նորմալի սաման ոչ նորմալ ցավալի է։ ինչ է նշանակում 34 տարեկան տղան չի կարողանում ընտրել իր կյանքի ամենակարևորագույն կեսին, հա? Չէ, որ ամբողջ կյանք տղան պետք է ապրի։ Սրա խոսում է այն մասին, որ այս տղայի մյուս մյուս հարցերն էլ անպայման բացեն թողնված տղան, նշանակում է, որ շատ հարցեր են ինքնուրույն որոշում չի կարողանում կայացնել, իսկ առանապես երբոր խոսքը վերաբերվում է ամուսնությանը։ Պաթոլոգիա է սա ոչ թե նորմայից դուրս է։ Այսինքն այս դեպքում հարցը հոգեբանության մակարդակից անցնում է հոգեբուժականի։ Ոչ, հոգեբանության մակարդակի մեջ է, բայց հրատապ է եւ ուշացած է, կարող եմ ասել, որովհետեւ ինչ է նշանակում ընդհանրապես։ Այսինքն խնդիրը միայն մոր մեջ չէ, միայն մայրը չունի խնդիր, տղան նույնպես ունի, որ մինչ այդ տարիքը չի կարողացել իր ինքն։ Սրանք փոխազդվող գործընթացներ են մայր եւ տղա պաթոլոգիկ կապվածության մասին է սա խոսում, որ եկել հասել է ամուսնության շեմ եւ կարծես իր ճիճն է հագթել, բարձրաձայնվում է սրա մասին։ Ենթադրվում է, որ վաղ մանկությունից բայր եւ տղա եղել են պաթոլոգիկ հարաբերությունների մեջ։ Շատ խորը կապվածություն մոր կարծիքի նկատմամբ, ինքնուրույն որոշումներ չկարողանալ կայացնել եւ դրսևորում եմ ինչև ամուսնություն։ Այո, հաջորդ հարցը ընթերցեմ, բարի երեկո, երիտասարդ տատիկ եմ երանդով երեխաներին սիրող, բացի սեփական երեխաներից եւ թորնիկներից պահելուց, նաեւ թորնիկներին պահելուց աշխատում եմ բարբերաբար եւ խնամում ուրիշների երեխաներին եւ մարդիկ գոհեն։ Բայց հիմա հակասություն կա մեր ընտանիքում, հարցը չի թողնում, որ երեխայի հետ շփվեմ, ասում է, երեխայի դաստիարակության հարցով միայն ծնողները պետք է զբաղվեն եւ կարծես թե խանդում է, որ երեխան ինձ է կանչում, ինձ հետ է ուզում զբոսնել կամ խաղալ։ Ինչ խորուրդ կտակ։ Այս դեպքերը լիարժեք հասկանալու համար իհարկե շատ հարցեր են պետք որպես մասնագետ որպես իկանան պարզեմ կամ այստեղ խոսքը գնում է նրա մասին որ տատիկը շատ է հա փորձում գուց է չեմ կարող ասել դաստիարակություն ամբողջության վերցնել իր վրա եւ հարսը որպես մայր իհարկե իրավունք ունի պնդելու որ դաստիարակությունը իմն է ես որպես հոգեբան աշխատում են բազմաթիվ մայրերի եւ երեխաների հետ ովքեր ունեն խնդիր եւ բերում են հոգեբանական կենտրոն եւ առանցքային խնդիր այնտեղ է որտեղ որ մայրը որպես պատասխանատու եւ հեղինակային անznavorություն զրկված է երեխայի համար դառնալ այսինքն երեխան որպես մորը հիմնական հեղինակային կերպար չի ընդունում ընդունում է բոլորին կամ ընդունում է տատիկին այսինքն սա մեկ մի ծայրահեղություն է որը որ պետք է հասկանալ մյուս բերում է 34 տարեկանի դեպքին երևի ճիշտ է ծայրահեղություններ են մյուս ծայրահեղությունն էլ գուցե հարսի մեջ է կան այդպիսի շատ խանդոտ մամաներ որ իրենց թվում է իրենց երեխան իրենց սեփականությունն է ես ինքս անձամբ աշխատել եմ նաև նմանատի պարանձին մայրերի հետ սա էլ մեկ այլ խնդիր է երբ որ իրենց թվում է երբ որ տատիկի մոտ գնած գուցե երեխան իրեն լքի գուցե երեխան իրեն մորանա կամ ինքը որպես հեղինակություն դուրս գա երեխայի համար սա էլ մոր կողմից նևրոտիկ սիրո դրսևորում է երկու դեպքերն էլ ծայրահեղին եւ պետք է քննարկվի հասկանալու համար ինչի հետ մենք գործում ենք սա ուղակի հարց է որը որոնված է բայց ավելի խորքը պետք է հասկանանք մեր խոսակցին շարունակենք փոքր դաթարից հետո նորից լիլիթ հարգելի արուստադի տողներ հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում է հոգեբան լիլիթ խաչատրյանը մենք խոսում ենք ծնողների հոգեբանության մասին շարունակեք գրել շտապ օգնություն շնի կարատ գծիկ TV կետեմը մեր էլեկտրոնային փոստի հասեն կամ զանգարեք 5489934 այս պահին փոքր գովաստ
Արատի եթերում շարունակում է շտապոգնություն հաղորդաշար արգելի էրուստադի տողներ, այսօր մենք խոսում մենք լիլիտ խաճատրյանի հետ հոգեբան և մեր թեման է ծնողների հոգեբանությունը։ լիլիտ էլի հարցունենք Սանր է հարսի վիճակը, հոգեբանական առումով, իհարկ է սա ամենաց հավալի խնդիրներից է, երբ ամուսնանում են, դեղ չէ հասրած իրար ընտելանալ, մեծ սերունդը ծնդողները սկսում են պահանջել կաման հանգստանալ, որ դեղ երեխա � ուղակի պետք է ուշադրություն դարձնի միայն իր և իր ամուսնու հարաբերություններին։ Մնացած խնդիրները, որոնք որ առաջասնում են ծնողները, կարողանա գոն է այդ մարդկան բացատրել ինչ է տեղի ունենում։ Շա� Այստեղ ավելի շատ խոսքս կուզեմ ուղել նմանատիպ մեծահասակներին։ Այն մեծահասակներին, ովքեր ունեն հարսներ կամ աղջիկ, ով ամուսնացել է դեռ երեխա չի ունեցել, պետք է հասկանյան, որ առանց այտել իրենց համար լիլի դգուծ է շատ բհաներ գալիս են նրանից, որ իսկապես մենք չունենք այդ ծնողական դպրոցի հիմքը հենց սովորական դպրոցում և ամեն մեծ ծնող կարծում է, որ հենց ինքն է ծնողական դպրոցի ղեկավարը և հենց իրասացով պետք է լինի ամբողջ ընտանիքում Մուծ է դրա մեջ էլ կան բնականաբար ինչ-որ լավ բաներ, որ պախպանվել եմ ինչ այժը։ Այն ինչը, որ արդեն հասնում է վնասելու աստեջան, հա գեղեցիկը լինել չի կարող, նույն հարսը, որը որ գրել է իր մտահոգությունը, մարդու համար հեշտ է ավանդույթային որոշակի բաներ պահել, որով էդև այն ինչը մարդու համար սովորույթային է, այն ինչը, որ իր համար որպես կացութաձև է, դա փոխանցել է նոր սերնդին ավելի հեշտացնում է իր կեն Այսինքն հարսին ստիպել կամ աղջկան ստիպել, որ մարտադիր է ամուսնացել ես պետք է երեխա ունեն աս, մի բան, որը որ իրավիճակը պոխել չի կարող, այսինքն ասելով պոխել չես կարող, ընդհամենը հոգեբանորեն վատ վիճակի մեջ ես դնում այդ մարդուն իմ աստը որն է դրան։ լիլիտ, իսկ այս դեպքի համար գործում է այն ծնողական գեր խնամ կասվածը, թե այդ գեր ուշադրությունը, գեր խնամքը, որ նորից վերադարնանք նույն թեմային չէ, որ մենք ձեզ սիրում ենք, մենք ուզում ենք, որ դուք էլ երեխաներ ունենակ, դուք էլ սիրեք ձեր երեխաներ ունենակ։ Եթե վերլության դեպք շատ � վախ է, թե նևրոցիկ իրավիճակի այդ մեծահասակների մոտ, թե տագնապ է հասարակությունից և ընդհանապես կյանքի իմաստի հետ կավված ինչ-որ խնդիրներ են, պետք է վել լուծել նոր հասկանալ, այն ու ամենայնիվ լիլիտ, իսկ կան ինչ-որ նշաններ գոն է մի քանիսը, որոնք ծնողին հուշեն 
իր սխալների մասին, ասենք թե այդ գեր ուշադրության, կամ խանդի, որպսի ինքը գիտակցի, որ իր պահվածքը սխալ է այս պարագայում, և գիտակցելով դիմի կամ ինչ, որ մասնագետի, կամ այդ ինքնազսպվածության գործողություն կերխնամքի առանլնահատկությունը որն է, հա, երբ որ ծնողին թվում է, թե երեխան առանց իրեն ոչին ճանել չի կարող։ ծնողին թվում է, թե պետք է լինի երեխայի կյանքի այն ոլորդում, որի մեջ ներկայի երեխան, որը կատարում է երեխան։ Ձնողին թվում է, թե առանց իրեն երեխան կգործանվի։ Եվ ձնողին թվում է, որ ինքը պետք է անընթատ վերահսկի երեխային, Միշտ չէ, որ մենք պետք է լինենք երեխայի հետ, երեխայի իրադարդությունների, կյանքի իրադարդություններին պետք է տեղիակ լինենք, երեխան առանց մեզ չի կործանվի, երեխան առանց մեզ կարող է շատ հարցեր լուծել, երեխային մենք պետք և շատ հարցեր ինքը շատ հաջողությամբ և մեծ ուրախությամբ կկարողանը հաղթահարել։ Երբ որ այսինքն մենք պոխում ենք մեր միտքը հակադարձայի ինչ անապարով, արդեն դարնում է առողջ հարաբերություններ։ Կամ � Հարգելի ծնողն էր չկա եսպիսի բան, երեխային պետք է հարգել, երեխայի դիրքորոշումների հետ պետք է համաձայնվել, երբ որ երեխան իչ-որ բան է ասում, երբ որ երեխան ծանրկացության մեջ է, երեխան իչ-որ մի բան է արել, պետք է փորձենք հասկանալ և մեկնաբանել երեխայի արարքը, կանգնենք երեխայի տեսանկյունին, զգանք երեխային և փորձենք աջակցել երեխային։ Այսինքն կան շատ այսպես դայստիրակության ոչեր և դայստիրակության մեթոտներ, որոնք որ մենք գիտենք նորմալ։ Հենց այդ ծնողական դպրոցներում պետք է սովորել Շնայակալություն։ Նորից հարց, որը որ ինձ համար գոն է միշտ կիսատ է նմանատի պարցերը, միշտ սրանք ունեն ավելի խորքային հա, հարցադրումների շարկ, որով որ պետք է կանք որոշակի եզրահանգման։ Ամեն դեպքում ծնողին կարող եմ ասել մի քանի բաներ, որոնք որ կարող է ենքը կիրարել, երեխաներին որպես այդպես ուղակի բարային սաստումներ, բարային վարկային ձևերի շտկումներ շատ դժվար է։ Երեխաները շատ հեշտ ընկալում են և շատ հեշտ կավանում են պոխել իրենց վարկը, երբ որ դարվում է դերային խաղերի, հեկյատների միջոցով։ Եվ բացի դրանից նաև եստեղ ծնողի հուզական վիճակն է շատ կարևոր։ Կիչ առաջ որ խոսում էինք, ծնող որը որ հագված է միան երեխային ուղելու, երեխային բացատրելու, երեխան դժվար է ընկալում։ Ձնող որը որ կանգնում է երեխայի կողքին, երեխայի հետ որոշակի խաղային գործունեության մեջ է մտնում, ամբողջ համակարք է, այստեղ մեծ նշանակություն ունի և ծինողի հուզական վիճակը, և ընտանեկան հարաբերությունները, և երեխայի անհատական դրսևորումները, և երեխայի անհատական խնդիրները, և երեխայի վախերը, դրանից հետո արդեն որոշակի խորորդներ և հրահանգներ տաստնով են։ լիլի, թիսկ ծնողի ասած է, երբ մինչև չենք ժղայնանում, նա չի կատարում, չի ենթարգվում, այդ ժղայնանալը, գորալ 
ծնողնիքը Ինչքան էլ որ մենք խոսում ենք երեխային միայն խրախուսելով, հա պետք է բան բացատրել երեխայի անձը աճացնել, միև նույնն է պատիժը որպես այդպիսին բավականին գործուն մեխանիզմ է եւ առանց սրա մենք չենք կարող։ Այսինքն ժամանակար ժամանակ ջղայնանալը երեխային սաստելը սա էլ մեթոդ է, որով որտինողը կարող է հասնել արդյունքի։ Բայց անպայման ջղայնանալուց հետո կամ այլ պատժի որևէ միջոց գործադրելուց հետո ամբողջ խնդիրը ներանում է եւ հոգեբանական հանձնարարական է նայե, որ երեխայի հետ դրանից հետո եւս խոսել, որովհետեւ շատ դեպքերում կարող է մեր պատիժը, մեր բարձր տոնը շատ երեխայի համար վնասարար լինի ու մենք չհասկանանք ինձ երբ որ մեր պատժից հետո երեխային նստածնում ենք եւս մեկ անգամ բացատրում ենք ինչ տեղի ունեցավ ինչի համար դա եղավ եւ ընդհանրապես մեր գործողությունը ուղված էր որպիսի քո այս վարքը փոխվի եւ ոչ թե քո անձին էր ուղված արդեն ամեն ինչ այսպես դրական ֆոնի վրա է ենք այսինքն դա հնարավոր է լիլիտ վերջին հարց ընթերցեմ սիրելի լիլիտ այնքան հաճելի է լսել ձեզ լսում եւ հանգստանում եմ եւ ինքս զգում եմ որ որպես տնող ինձ սխալ եմ պահում բայց չեմ կարող անում ուղվել ինչ գիր կարդամ ինչ շիտ սկսեմ ճիշտ ուղի ընտրելու համար աղջի կս 13 տարեկան է միակ երեխաս է ես օր ու արև չեմ տալիս նրան շատ խիստ եմ երևի գած նողական դպրոց ցանկացած տարի տարիքի երեխաների համար կան համապատասխան Պապերաբար կազմակերպում ենք այո տարբեր տարիքի երեխաների համար սկսված նորացնության փուլից մինչև դեռահասության տարիքի ծնողների համար այսինքն տարիքային փուլերը առանց 34 տարեկանի համար ծնողի համար էլ հանդիպում են անպայման կազմակերպեք 34 տարեկան ծնողի համար միայն անհատական հոգեթերապիա եւ ծնողի համար եւ երեխայի համար այո ոստ 34 տարեկան մարդուն համար արդեն շատ շնորհակալ եմ լիլիտ շատ արագ անցավ մեր ժամանակ այո իհարկե եւ ես հասկացա որ յուրաքանչյուր այս հարցերից մեկը մեկ առանձին թեմա է հուսամ առիթներ կունենանք նաեւ առանձին առանձին անդրադառնալու որովհետեւ ավելի մանրամասն թեմա է այո ներկայացնենք շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ սիրով հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում մեր լիլիտ խաչատրյանը հոգեբան մենք խոսում ենք ծնող լինելու երջանկության եւ բարդության դժվարությունների մասին պետք է ճիշտ կարողանալ պատկերացնել այդ դերը եւ իրականացնել այն որովհետեւ երեխան նույնպես առանձին անհատականություն է եւ պետք է հարգել նրա իրավունքները իսկ մեր հաղորդում ուզում եմ փակել մի մեծ ու սրտանց շնորհավորանքով այսօր մեր գործ ընկերուհին Սոնավերդյանը ծնող է դարձել եւ մաղթում ենք բոլորս նրան երջանիկ ծնող ավարություն երջանիկ ծնող լինել եւ նրա անտանիքին այսօրվա համար այսքանը կհանդիպենք վաղը մեր նույն ժամին ու առողջ եղեք